Всем привет! Сегодня у меня Kia Rio третьего поколения. Машина это март 2017 года и спустя месяц после покупки она была передана в такси и работает в такси по сей день. На данный момент у автомобиля пробег 250 тысяч, плюс-минус там пару тысяч. В общем, 250 тысяч километров. Мотор 1.6. Коробка автомат 6-ступенчатый, льется только 92 бензин и где придется. И сегодня я покажу состояние катализатора. Многие, наверное, думают, что у машины с пробегом 250 тысяч, а тем более у Kia у третьего поколения, уже его нет. Нет, он на месте и сейчас увидим, как он себя чувствует. Да, сразу хотел сказать, масло меняется у машины раз в 10 тысяч, перегревов не было, радиатор моется каждый сезон, каждую весну, и мотор также моется, то есть перегревов не было. Масло льется Mobil 5V40, только 40, 30-ку мы не льем, потому что оно слишком жидкое для нее. Итак, лямбда-зонд я открутил, теперь можно эндоскопом залезть и посмотреть его состояние. Вот как видно... Соты, в общем-то, в порядке. Для такого пробега это вообще отличное состояние. Данный катализатор, как видно, не требует никакой замены. Конечно, хотелось бы его продуть, посмотреть, как через него проходят потоки вот этого выхлопных газов. Но визуально он в хорошем состоянии. Нет следов разрушения, нет следов оплавления. Какая-то вот грязь лежит только. И все. В общем-то, для пробега 250 тысяч километров он в отличном состоянии и еще будет работать. Он не требует ни замены, ничего. Это видео к тому, что ко мне часто обращаются, говорят, спрашивают, на каком пробеге нужно вырезать катализатор. Его вырезать нужно только когда он начинает что-то с ним происходить, сыпаться или что-то, или плавиться. Не надо его трогать, просто вот люди некоторые покупают новые машины, вырезают катализатор. Не нужно этого делать, просто это вещь нужная для машины. Тем более сейчас могут ввести в законодательство некие изменения, из-за которых вы просто не сможете не проходить ни техосмотр, не ставить такие машины на учет без катализатора. Поэтому не трогайте их. А если вы все-таки решили избавиться от катализатора, то лучше купите другой коллектор пустой и просто поменяйте его местами. А коллектор ваш с катализатором номерной, который привязан к вашему ВИН-коду вашей машины, пусть у вас лежит там в гараже где-то или просто лежит. Поверьте, он в принципе стоит огромных денег. Поэтому вы всегда его сможете продать, я думаю, тысяч за 15, даже за 20 свой. И просто окажетесь в плюсе. А если какие-то будут проблемы с юридической частью, всегда сможно поставить старый коллектор назад и будет все отлично. Так что не спешите избавляться от катализатора, он ходит достаточно долго, если его там не разрушать. Если у вас нет газа, если вы там используете 92 бензин, с ним будет все в порядке. Следите просто за машиной, не перегревайте ее и будет все отлично. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.